आलोचना श्रवण कर अनुमोदित मर्मे कि विभ्रांत प्रतियत चलो विभ्रांत प्रतियत चलो बंधुरा गोपाल गोपाल उत्तर विभाग छापाना मूर्ति पुजा कर लेकर निकटे ना कि मिथ्यालोचक मूल ग्रंथ प्रमाण पेश कर 
আসেন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদেরকে তার আরো একটি তারপরে তিনি মূর্তি পূজার অনুমোদনের জন্য এবং আমার ভিডিও খণ্ডনে তিনি একটি মানে আবারও তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন কিছু মন্ত্র নিয়ে এসে যে আমি ভুল মানে আমাকে মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য বা আমি নাকি তাদের শাস্ত্র বুঝি না এই জন্য তিনি মূর্তি পূজার সপক্ষে তিনি আর একটা মন্ত্র নিয়ে এসেছেন আপনাকে আমরা সেটাই দেখাবো দেখি আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি তার ভিডিওটি জি দেখেন তারপরে তিনি আর একটা মন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করেছেন সে মন্ত্র কি বলছে शिला पाथर द्वारा दारमह अर्थात काट द्वारा लोहि अर्थात लोहा द्वारा लेप्य अर्थात तिलक लेपन द्वारा लेख्य अर्थात चित्रा बट बा चित्रा बट बा छबिर मध्यमे তারপরে হচ্ছে সৈকতি অর্থাৎ মাটি বা বালুর মাধ্যমে মনময়ী অর্থাৎ আমাদের অন্তরে অন্তরে যে ভগবান বাস করে তার মাধ্যমে মনময়ী অর্থাৎ এটার জন্য কোন উপকরণের তৈরি হয় না তারপরে হচ্ছে মনিময়ী অর্থাৎ মনি বা হিরে দ্বারা তৈরি প্রতিমা ইত্যাদির আমরা এই আট প্রকারের জিনিস দিয়ে অর্থাৎ দ্রব্য দিয়ে আমরা প্রতিমা তৈরি করতে পারি সহজ হলো কি হলো না অবশ্যই সহজ হলো আমার যাই তিনি দেখেছেন তিনি মূর্তি পূজার সপেক্ষে তিনি ধর্মীয় শাস্ত্রের আলোকে তিনি একটা মন্ত্র নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে আপনারা দেখলেন একটা মন্ত্র নিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তাদের ধর্মশাস্ত্র নাকি সীমার ভাগ বাদ মহাপ্রাণে আপনি কি কি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করবেন এটা নাকি বর্ণনা করা আছে তিনি ভাগবাদ পুরাণ থেকে তিনি প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছে আসলে আমরা শ্রীমদ ভাগবাদ মহাপ্রাণ দেখি আসলে সেখানে কি মূর্তি পূজা করার জন্য ঈশ্বর অনুমোদন দিয়েছে না শ্রীমদ ভাগবাদ মহাপ্রাণে অন্য কোন কথা বলা হয়েছে আসেন আমরা ভাগবাদ পুরাণটা কিনে আসার চেষ্টা করছি তিনি বলছেন বারো একাদশ স্কন্দের একাদশ স্কন্দ এবং সাতাশ থেকে তিনি মন্ত্র দিয়েছেন বারো নম্বর আমরা সেই মন্ত্রটা দেখেন শ্রীমদ ভাগবাত এখানে আমরা শ্রীমদ ভাগবাতটা কিনে এসেছি আপনাদের সামনে প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ শ্রীমদ ভাগবাতাম একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্দ হ্যাঁ এখানে পুরো ঠিকানা দেখাই তিনি যে মন্ত্র বলেছে এখানে নাকি ঈশ্বর নাকি বলেছে যে মূর্তি পূজা তৈরি করার জন্য এসব পদার্থ গুলো ব্যবহার করতে হবে দেখেন তেমন কিছু আছে কিনা এখানে দেখেন মানে শিলা দ্বারা দারুময় দ্বারা সুগন্ধ দ্বারা এগুলো দিয়ে এইসব ধাতু দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করা হয় ঈশ্বর বলছেন যে এগুলো দিয়ে মূর্তি তুমি তৈরি করো কি বলছে সর্বশেষ কথা দেখেন যেটা অনুবাদ তিনি করতে চাননি দেখেন ও মনময়ী এই অষ্ট প্রকার প্রতিমা হইয়া থাকে ঈশ্বর বলছেন যে এই আট রকম পদার্থ দিয়ে মানুষ প্রতিমা তৈরি করে ঈশ্বর বলছেন যে তোমরা প্রতিমা তৈরি করে মূর্তি নির্মাণ করে তার উপাসনা করে এমন কথা বলা হয়নি এখন যদি বলে না এখান থেকে তো মনে হয় মনে হচ্ছে যে এখান থেকে মূর্তি পূজার অনুমোদন দিচ্ছে শ্রীমার ভাগবাতামে আছে তো আমরা বলবো শ্রীমার ভাগবাতামে যদি এটা তো একটা অস্পষ্ট যেখানে ঈশ্বর বলছে এই আট প্রকার দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয় প্রতিমা হইয়া থাকে ঈশ্বর বলছে না যে তোমরা প্রতি মূর্তি তৈরি করো আমার প্রতিমা তৈরি করো আর উপাসনা করো এমন কিছু বলেনি তার জ্বলন্ত প্রমাণ শ্রীমার ভাগবাত মহাপ্রাণে আছে দেখেন শ্রীমদ ভাগবত পুরাণে কি বলছে আপনার কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি ভাগবতম দেখেন শ্রীমদ ভাগবতম এটা এটা তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় স্কন্দ উনত্রিশ নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার অধ্যায় তৃতীয় স্কন্দ উনত্রিশ অধ্যায় একুশ নম্বর শ্লোক কি বলছে দেখেন ব্যাসদেব কি বলছে কিনা দেখেন আমি সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ হয়ে সতত সকল ভূত জাতের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু সেই আমাকে অবজ্ঞা করে মানুষ প্রতিমা পূজায় প্রশন মাত্র করে দেখেন শ্রীমদ ভাগবাতে ভাগবাতমে কি বলছি স্পষ্ট ভাবে বলছে যে আমি সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ এবং সর্বভূতের মধ্যে বিরাজিত মানে অবস্থিত আছি কিন্তু আমাকেই আমাকেই অবজ্ঞা করে মানুষ প্রতিমাই মানে প্রতিমা পূজার প্রহসন মাত্র করে আমি কোনো ব্যাখ্যা করবো না বহু অনুবাদ করলাম কারণ আমি যদি নিজে টিপার টিপন্ন লাগাই তখন বলবো যে আমরা মূর্খ মুসলিমরা তাদের ধর্ম সমালোচনা করছি আমি কোনো করবো না সেমাত দেখেন ভাগবাতে আর একটা মন্ত্র করছি এটা হচ্ছে শ্রীমার ভাগবাতাম তৃতীয় অধ্যায় উনত্রিশ তৃতীয় স্কন্দ উনত্রিশ অধ্যায় ছাপ বাইশ নম্বর শ্লোক সেখানে কি বলছে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যা জ্ঞানাত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি মীর বসতা প্রতিমাকে পূজোর করে মীর বসতা প্রতিমাকে পূজো করে সে কেবল ভস্মে ঘিহুতি প্রদান করে এখানেও প্রতিমা পূজার নিন্দা জানানো হয়েছে স্পষ্ট ভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শ্রীমদ ভাগবত মহাপ্রাণ তিনি একটা প্রমাণ চেষ্টা করেছেন যে প্রতিমা পূজোর জন্য ওখানে বলা হয়নি যে প্রতিমা পুজো করার জন্য বলছি এইগুলো দিয়ে মানুষ প্রতিমা তৈরি করে থাকে কিন্তু ব্যাসদেব পরিষ্কার ভাগবাতমে পরিষ্কার ভাবে শ্রীমদ ভাগ শ্রী ভগবান উবাচ এটা মানে তথা কৃষ্ণে নিজে বলেছে 
যারা মূর্তি পূজা করে তারা কি করে তারা ঘিয়ের মধ্যে মানে আগুনের মধ্যে ঘি গতি দেয় তাদেরকে মূর্খ বলা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসেন মূর্তি পূজা প্রসঙ্গে আমি মাত্র দুটো দেখালাম আপনাদেরকে আর দেখাই যজুর্বেদ থেকে আপনাদেরকে দেখাবো যজুর্বেদ যজুর্বেদ আপনাদেরকে দেখাই দেখেন যজুর্বেদ এটা হচ্ছে যজুর্বেদ ডক্টর তুলসীরাম তুলসীরাম এবি পিএইচডি করা লন্ডন ইউকে থেকে ছাপানো আর্য সমাজের অনুবাদ এটা দেখেন এখানে যজুর্বেদ চল্লিশ নম্বর অধ্যায় চল্লিশ নম্বর অধ্যায় দেখেন চল্লিশ নম্বর অধ্যায় এক্স এল চল্লিশ নম্বর অধ্যায় মন্তর্ম নয় কি বলা আছে যে আন্ধাত্মা প্রবেশন ক্রিয়াসম্ভূতি আসেতে ততভুই এবতম সংভূতম নম্রতা যারা সাম্ভূতির উপাসনা করে তারা নরকে স্পষ্ট প্রবেশ করে যজুর্বেদ দেখতে পাচ্ছেন যজুর্বেদ এক হাজার চুয়ান্ন পৃষ্ঠা চল্লিশ নম্বর অধ্যায় মন্ত্রণ নয় পুরস্কার ভাবে বলা হচ্ছে যারা মানে সম্মতির পুজো করে তারা নরকের দিকে যায় একদম নরকের মধ্যে নিপতিত হয় স্পষ্ট তার মানে সার্বিক ভাবে আপনারা বুঝতে পারছেন যে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রতে মূর্তি পূজা অনুমোদিত এমন নয় বরং বারবার বলা হচ্ছে যে মূর্তি পূজাটা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ বারবার বলা হচ্ছে যজুর্বেদ থেকে দেখালাম সার্বিক ভাবে আপনারা বুঝতে পারছেন যজুর্বেদ এবং আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে তার মানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তিনি যে রেফারেন্স দিয়েছেন প্রথম সেই উপনিষদ থেকে একদম মানে গোপাল তাপনিষদে সেই মন্ত্র নেই শ্রীমদ ভাগবতাম থেকে যে প্রমাণ দেওয়ার তিনি চেষ্টা করেছেন ভাগবতামে এমন কথা আমরা পেলাম না তিনি মানে একটা মিথ্যা একটা রেফারেন্স দিয়ে তিনি সাধারণ চেষ্টা করছেন বরং ভাগবতামে তার উল্টো কথাই বলছে মুক্ত পূজার সমালোচনা করা হয়েছে এখন আসুন বলবে যে আমি আমি একজন মুসলিম যদি দাঁড়িয়ে আছে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না আমরা কিছু হিন্দু স্কলারের কথা আপনাদের কাছে শোনাই যে হিন্দু স্কলাররা কি বলেছে এবং যজুর্বেদ চল্লিশ নম্বর অধ্যায় নয় নম্বর শ্লোকে যে মূর্তি পূজাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে কোন দ্বিমত মানে কারণেই যে মূর্তি পূজা আন্ধাত্মা পরিশান্তি সংহতি পাসে যে যারা অন্ধ মানে তারাই অন্ধ করে প্রবেশ করে যারা সংহতির ঘোষণা করে মানে এই সব মূর্তি পূজা বলেন বা পৃথিবীতে চন্দ্র হোক সূর্য হোক বা সূরিয়া হোক যাই হোক না কেন সমস্ত এগুলো নরকের মধ্যে প্রবেশ করে এখন বলতে পারে বা অনেক দাতারা বলতে পারে যে অমুক পুরাণে তো মূর্তি পূজা করার কথা আছে অমুক গ্রন্থে তো মূর্তি পূজার কথা আছে তার জন্য আমি একটা কথা বলি মনে রাখবেন যে যখন শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যে যদি পরস্পর বিরোধী কোন তথ্য চলে আসে মানে বেদ শ্রুতি গ্রন্থ এক কথা বলে আর স্মৃতি গ্রন্থ এক কথা বলে এখন আপনি কোনটাকে গ্রহণ করবেন কোনটা বেদের কথা গ্রহণ করবেন না পুরাণের কথা গ্রহণ করবেন ধরে নিলাম ভাগবত পুরাণে মূর্তি পূজা করার কথা বলা হয়েছে তখন কোনটা গ্রহণ করবেন বেদের কথা গ্রহণ করবেন না ভাগবতের কথা পুরাণের কথা গ্রহণ করবেন জি আমরা এ নিজেরা সিদ্ধান্ত দেব না আমরা এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন ভাবে দেখা হচ্ছে মানে সেমনই দেখাবো দেখেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কি বলছে দেখেন আপনাদেরকে দেখাই আপনাদেরকে দেখাবো আমরা হচ্ছে এখন মনুস্মৃতি আপনারা জানেন মনুস্মৃতি একটা ধর্মগ্রন্থ দ্বিতীয় অধ্যায় মনুস্মৃতি দ্বিতীয় অধ্যায় হ্যাঁ মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় তেরো নম্বর শ্লোক মূল সংস্কৃত আছে এখানে পড়ছে না ছোট্ট করে আপনাদের শুধু মূল অংশটা দেখেন দেখেন বলছে ধর্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বেদ যেহেতু বেদ ও স্মৃতির অনৈক্য বেদের মতে মানে গ্রাহ্য হয় মানে বেদের সঙ্গে যদি স্মৃতি এই শাস্ত্র যদি মানে পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় অনৈক্য হয় তো কি করবেন ভগবান মনু বলছে সেক্ষেত্রে বেদের কথাটাই গ্রাহ্য হবে পুরাণের কথা এই স্মৃতি শাস্ত্র কথা বাদ হবে তো বেদ স্পষ্ট হয়ে বলছে মূর্তি পূজা নিন্দা করা হয়েছে সকলে একমত আমি এরপরে হিন্দু ঠাকুর পণ্ডিতদের কথা নিয়ে আসবো দেখবেন আর শিব যদি কোনো পুরানে যদি মূর্তি পূজার কথা বলে তারপরে ভগবান মনু বলছে যে না পুরানের কথা বাদ যাবে বেদের যদি বিরুদ্ধে চলে যায় এক নম্বর পয়েন্ট আরেকটা দেখে আপনাকে ব্যাস সংহিতা এটাও ব্যাস দেবী রচনা করেছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপ্রাণ ব্যাসদেব রচনা করেছে আবার ব্যাস সংহিতা এটা ব্যাস দেবী নিজে রচনা করেছে হিন্দু ভাইরা দাদারা মনে করে এটা নারায়ণের অবতার তো ব্যাস দেব তিনি কি বলছে দেখেন ব্যাস দেবে দেখে ব্যাস সংহিতা আপনাদের দেখাচ্ছি ব্যাস সংহিতা দেখেন ব্যাস সংহিতা ব্যাসংগীতার চতুর্থ মন্ত্র দেখবেন ব্যাসংগীতার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ মন্ত্রটা দেখেন কি আছে প্রথম অধ্যায় চতুর্থ সরি একটু জি দেখেন চতুর্থ মন্ত্র কি যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতি এই পুরাণের বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতি কথিত বিধি বলবান এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায় সেই স্থলে স্মৃতির কথাই বিধি বলবান মানে যেখানে বেদের সঙ্গে প্রাণের যখন টক্কর লেগে যাবে অনুক্ষ দেখা যাবে পরস্পরের বিরোধী তত্ত্ব আসবে সেক্ষেত্রে কার কথা প্রাধান্য পাবে বলছি স্পষ্ট মানে শ্রুতি তথা স্পষ্ট বেদের কথাই বলবান হবে তার মানে ব্যাস সংহিতাতে ব্যাসদেব তিনি বলেছেন ভগবান মনু তিনি বলেছেন বেদের সঙ্গে যদি অন্য কোন শাস্ত্রের যদি টক্কর লেগে যায় সেট
স্পষ্ট ভাবে যে ঈশ্বরের ঈশ্বরের মূর্তি পূজা প্রসঙ্গে এটা ইসলাম মানে এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুমোদিত নয় যুজুবের চল্লিশ নম্বর অধ্যায় নয় নম্বর মন্ত্র স্পষ্ট হবে সে কথাটা ব্যক্ত করা হয়েছে যাই হোক আপনাদের এখান থেকে মানে সিদ্ধান্ত এতটাই নিতে পারেন এই সিদ্ধান্ত আমার নয় আর এই সিদ্ধান্ত যদি আমার বলেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ মূর্খতা কেন মূর্তি পূজাকে মূর্খতা বলা বলেছে বিশেষ করে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আপনার জানেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর একটা গ্রন্থ আছে যেটাকে বলা হয় সত্যার্থ প্রকাশ আপনাদের দেখাই সত্যার্থ প্রকাশ সত্যার্থ প্রকাশের সত্যার্থ প্রকাশ এটা এখানে সূচিপত্র আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একাদশ সুমল্লাস দেখবেন মানে এগারো সুমল্লাস আপনাদের দেখাচ্ছি যে মূর্তি পূজা প্রসঙ্গে কি বলছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বড় করে নিয়ে আপনাদেরকে হ্যাঁ এখানে সত্যার্থ প্রকাশ একাদশ সুমল্লাস দুশো আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা কি বলছে দেখেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে কোন একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে যে প্রশ্ন মূর্তি পূজা কোথা হইতে প্রচলিত উত্তর জৈনদের নিকট হতে উৎপত্ত মানে এই মূর্তি পূজা জৈনদের নিকট হতে এসেছে কে বলছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তারপর বলছে প্রশ্ন জৈনগণ কোথা হইতে প্রচলিত করিল তিনি বলছে নিজেদের মূর্খতা হইতে মানে মূর্তি পূজা কোথা থেকে এসেছে মূর্খতা থেকে অজ্ঞতা থেকে বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা মূর্তি পূজা করে এটা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্পষ্ট সত্যার্থ প্রকাশ এগারো সমল্লাসের দুশো আটত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা क्षतिकर दिक्कि स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वर्णना कर मूर्ति पूजा क्षति लिस्टन प्रथम अतए मूर्ति पूजा करा अधर्म मूर्ति पूजा के अधर्म दू द्वित मूर्ति पूजा उपलक्षे लोक कोटी कोटी टाक मंदिर व्यय कर मंदिर व्यय करिया दरिद्र हा पड़े एवं मंदिर प्रमोद घटे তারপর লিখছে দেখেন তৃতীয়ত মন্দির স্ত্রী পুরুষের মেলবাস হয় তাতে ব্যভিচার কলহ বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয় পরিষ্কার ভাবে দেখেন মূর্তি পূজার জন্য তিনটে পয়েন্ট বলেছে আরো অনেক কিছু লিখেছে মূর্তি পূজা যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ অনুযায়ী অনুমোদিত নয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশ এগারো সমল্লাসে পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো চল্লিশ দেখেন আবার দেখেন আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম আরেকটা দেখুন দেখেন এখানে তিনি একটা ই নিয়েছেন যে সমস্ত তন্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থে আছে যে সমস্ত বেদ বিরোধী বলিয়া মিথ্যা সুতরাং যা মানে যাহারা বেদের বিরুদ্ধে আচরণ করে সেই সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত মূর্তি পূজা ও অধর্ম পরিষ্কার স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি বলছেন যে বেদ যেহেতু মূর্তি পূজার বিরোধিতা করছে আর অন্য তন্ত্র শাস্ত্র বা পুরাণ শাস্ত্রে মূর্তি পূজার কথা আছে কিন্তু বেদ বিরোধীর কারণে মানে বেদের বিরুদ্ধে যেহেতু এই তন্ত্র শাস্ত্র পুরাণগুলো চলে গেছে তাই এই পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্রের যে মূর্তি পূজা আছে এগুলো করা বলছে এগুলো অধর্ম মূর্তি পূজা অধর্ম তারপর দেখেন আরো অনেক তিনি আলোচনা করেছেন যে মূর্তি পূজা করা এটা পাসন্দরদের কাজ এটা মূর্খদের কাজ অসংখ্য তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তো সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী একটা আমি মুসলিম দাঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে তার জন্য আপনারা মনে করছেন যে আমি বলেছি তার জন্য ওই হিন্দু দাদা আমাকে রেসপন্স দিয়েছে যে এবং তিনি যে রেসপন্স দিয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা দেখেছেন আমি যে পক্ষে আমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি মূর্তি পূজা এবং অন্যান্য দেবতার উপাসনা করা হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে এটা একদম নিষিদ্ধ আর আপনাকে বারবার বলছি যেহেতু পুরাণ শাস্ত্রে যদি মূর্তি পূজা করার কথা থাকে তো বেদ যেহেতু বলছে যে মূর্তি পূজা করা অনুমোদিত নয় সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি যদি মূর্তি পূজা করেন কেননা বেদের বিরুদ্ধে যদি পুরাণ শাস্ত্র যদি চলে যায় তন্ত্র শাস্ত্র চলে যায় তাহলে অবশ্যই বেদের কথা প্রাধান্য পাবে যেটা ব্যাস সংহিতা প্রথম অধ্যায় চতুর্থ শ্লোক এবং মনুস্মৃতি দ্বিতীয় অধ্যায় তেরো শ্লোকে স্পষ্ট আছে এটা সিদ্ধান্ত তাই আপনারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন আপনাদের ব্যাপার তো যাই হোক এরপরে আমি আপনাদের কাছে মানে এতক্ষণ তো কিতাব বইপত্র দেখালাম শাস্ত্রের আলোকে দেখালাম একজন হিন্দু ঠাকুর পণ্ডিতের একটা আলোচনা আপনাদেরকে শোনাবো দেখেন তিনি এই মূর্তি পূজার প্রসঙ্গে তিনি কি বলছে আধুনিক যেমন তোমার পণ্ডিত না ভারতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আপনার কাছে দেখলে আপনারা চিনতে পারবেন চিনতে পারছেন দেখেন অগ্নিভাস শ্রী অগ্নিভাস অগ্নিভাস যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল এই বিষয়ে তিনি উত্তর কি দিচ্ছেন দেখেন এটা এগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে নয় এটা টিভি মিডিয়াতে বসে তিনি কি কথা বলেছে আপনারা একটু শুনে নেন দেখেন বিবাদ 
जी अजय जी बहुत अच्छा स्वागत है आपके इस सवाल का मैं इसमें बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यदि मैंने पहले अपने बयानों से कहीं पर बस्तर में या कहीं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हो उसको मैं वापस लेता हूँ मुझे खेद प्रकट करता हूँ लेकिन जहां तक प्रश्न है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूँ कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है पाषाण है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है ये बिल्कुल निरर्थक है अंधविश्वास है पाखंड है और ऐसा काम करना किसी भी व्यक्ति का और वो जगत गुरु कहलाए ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी चीज है गलत है मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहना चाहता हूँ यदि प्राण प्रतिष्ठा करने का दावा करते हैं तो बताइए वो वेद का कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा होती है नंबर एक जी वेद दूसरी बात उस प्राण प्रतिष्ठित राम की कृष्ण की या किसी की भी देवता भगवान की मूर्ति जी प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद क्यों नहीं खाना पीना बोलना चलना शुरू करती जरा प्राणवान होने का थोड़ा सा तो परिचय दे वो आपने बता दिया वो प्राणवंत हो गई मूर्ति जी अब उसके बाद आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी की और परमात्मा का अवसार पूजो जी ये कह करके चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू किया ये दुकान है व्यापार है झूठ है धोखा स्वामी अगले ये मैं कहना चाहता हूँ जी हमें सनातन धर्म की जी पावन परंपराओं को याद करते हुए जी जो आदि शंकराचार्य ने जो मूर्तियां तोड़वाई उन्होंने जैनियों की मूर्तियों को उन्होंने हटवाया और उन्होंने कहा ये सब मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए मैं आदि शंकराचार्य का मैं नहीं मैं श्री दयानंद ने जो बयान किया जो उनका बखान किया है जी मैं नतमस्तक होता हूं आदि शंकराचार्य के बारे में सर मुकेश जगत प्रमोशन चले ने जो एड चले इस तो शुक्र श्रोता मंडल देखें एक ठाकुर पंडित मशेष्कार बोल गए वेदर मध्य मूर्ति पूजा कर कथा बर्णना मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी बिल्कुल स्वामी जी मैं कहना चाहूंगा बीच में आपको रोक रहा हूँ आपको ला करके परमात्मा के स्वरूप को जो बिगाड़ा गया है स्वामी जी इसने हमारे सारे आदर समाज से क्षमा चाहूंगा की धर्म के ऊपर जी एक बहुत बड़ा कुठार स्वामी जी बहुत आदर से आपकी बात मैं बताना जी मैं एक सवाल पहले और ले लू स्वामी जी मेरा आग्रह है आपसे अगर आप अपना जवाब थोड़ा छोटा रखें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है कई मसलों पर हम चर्चा कर पाएंगे अगला सवाल मेरा आपसे है जो मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं क्या आज आपको लगता है चाहे आप राम की बात करें कृष्ण की बात करें या साई बाबा की बात करें इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए क्या आप ये कहना चाहते हैं कि साई मंदिरों में आज जो पूजा हो रहा हो रही है ये पूजा दरअसल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चढ़ावे की पूजा है देखिए पूजा को मैं एक मिनट के लिए चढ़ावे के लिए मनोती मान के पूरा करने के लिए इन सब चीजों के लिए तो की जाती है जी लेकिन ईश्वर की प्रतिमा परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा गलत है और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है राम और सुप्रिया श्रोता मंडल परिष्कार देखें जी बोलते रामकृष्ण एवं साई बाबा जारी मूर्ति पूजा तैरि करा होना एक चरम अन्याय परिष्कार बोलते ठीक पंडित अस्वीकार करते चाहिए पंडित ही नामी धनंद सरस्वती अस्वीकार कर दे भगवान मुनु दूजने वेदे कथा प्राधान्य पा स्तर कथा गो प्राधान्य पाना तो जैक मैं स्पष्ट भाव देखे आसान तरह की कठोर कथा ईश्वर भक्त थे जी उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी पूजा की जाए बिल्कुल कोई बात नहीं है स्वामी जी अब अब अभी आप देखें कथा तो अपना आरोप शुरू चेष्टा करें रामचंद्र श्री रामचंद्र श्रीकृष्ण तारा कखो ही निजेक ईश्वर दावी करें उपासना करें से देखो की प्रतिमा परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साई की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा गलत है और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है 
राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी पूजा की जाए ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी जी अब यहाँ पर रावत जी रावत साहब और मोंगिया साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी रावत मैं सिर्फ स्वामी जी से ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी जब आप पहली क्लास में पढ़ते थे तो उस समय लाइन में खड़े होकर के आप भगवान की प्रार्थना करते थे कभी अभी आपने विरोध किया उनका वो पूजा इसलिए की जाती है वो प्रार्थना इसलिए की जाती है कि बच्चों का ध्यान कंसंट्रेशन हो जाए और उस कंसंट्रेशन से बच्चा पूरा दिन पढ़ लेता है इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में की जाती है वो कंसंट्रेशन के लिए होती है कि समाज के अंदर ये बात पता चल जाए कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है और यहाँ जाने पर मुझे मानसिक शांति मिलेगी मानसिक शांति मिलती है इन जगहों पर जाकर के आप प्यार समाज मंदिर में मिलती है इसलिए आप बेकार की बातें ना करें राम और कृष्ण के बारे में फालतू की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मूर्ति पूजा होती आई है आपके दयानंद सरस्वती की मूर्ति पूजा हो रही है और मैंने पहले भी कहा था कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलब्ब ने पूरी धनुर्विद्या सीख ली थी और आपके माँ बाप की पूजा भी आप फोटो लगा करके उनकी करते हैं आपने किसी भी अपने गुरु की मूर्तियों को फेंक नहीं दिया था आशु जी आशु जी इसलिए सत्यता पर आना पड़ेगा आपको साई बाबा की पूजा को भी आज स्वामी अग्निवेश नकार रहे हैं क्या आप लोगों को नहीं लगता की शायद साई बाबा की जो मूल शिक्षा है उस पर वापस जाना चाहिए अजय जी पहली बात तो राम और कृष्ण की मूर्ति को तो कह रहे हैं वो परमात्मा के अवतार हो जाते हैं पूजा के चढ़ावे के जो भी मनौती के लिए लायक हो जाते हैं और साई की मूर्ति के लिए वो कह रहे हैं कि वो नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती मैं ये कह रहा हूँ ये प्राण प्रतिष्ठा करने का किसी को लाइसेंस किसी को ठेका किसी को ऐसा मिला हुआ है क्या मेरा चारों को मिला हुआ है नंबर एक जो जो हिंदू धर्म ग्रंथ अनुजाई शास्त्र आलोक नंदन क्षेत्र अपछंदनियो रेसपन्स दिए दादा टीम मैं खंडन कर चेष्टा कर मूर्ति पूजा के खराब मंत्री स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश थे देखिए ठाकुर मशे शुने प्रमाण दिए जथेष्ट मूर्ख बला हिंदू विद्वेश बला एक मूर्ति उचित नई हिंदू समाज मध्य दो मैं फिर दल आज एक मूर्ति पूजा विश्वास एक अविश्वास आर्य समाज दार्शनिक समाज ब्रह्म समाज तक मूर्ति पूजा घोर बिरोधी तो हमारे सिद्धान जी भूल जी भूल बोले थी तो संगे तो हिंदू दे बड़ बृहतर एक अंश बृहतर मानुषारे पक्षे आज तारा मूर्ति पूजा के गलत बोले भूल बोले तो बिुदे अपने कथा क्या स्पष्ट भाव अनुमोदित दादा जो मिथ्या भूल दिए एक मैं भूल रेफरेंस दी भाई ग्रंथ नहीं मैं ग्रंथ खुजे पाबना गोपाल तापनिषा उत्तर अंश नम्बर श्लोक मंत्र दिए कथा नहीं तो जो आलोचना लम्बा करा आज के मत एखे विदाय निवर्तीन समय सब इनशाला आज के मतलब विदाय निशी और
Warahmatullahi